ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து கான்சென்ட்ரேஷன் யூனிட்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான யூனிட்டான மோல் பிராக்ஷன் பத்தி தான் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கான்சென்ட்ரேஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன்ஸ் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கு அதாவது சொல்யூட்டோட நேச்சர் ஒரு மாதிரி இருக்கு சால்வென்டோட நேச்சர் ஒரு மாதிரி இருக்கு சொல்யூட்டோட அளவு ஒரு இடத்துல அதிகமா இருக்கு ஒரு இடத்துல ரொம்ப ட்ரேஸ் குவான்டிட்டிஸ்ல இருக்கு சோ ஒரே யூனிட் எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்றது கண்டிப்பா இன்கன்வீனியன்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால வேற வேற யூனிட்ஸ் இருக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சொல்யூஷன்ஸ் மெஷர் பண்றது பாத்தீங்கன்னா டைட்ரேஷன்ஸ்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு இப்ப டைட்ரேஷன்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் டைட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு நியூட்ரலைசேஷன் டைட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு ரிடாக்ஸ் டைட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப காம்ப்ளெக்ஸோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ஸ்லாம் மோல் ரேஷியோ இன்வால்வ் ஆகும் சோ மொலாரிட்டி அங்க யூஸ் பண்ணுவோம் வேறஸ் இந்த ரிடாக்ஸ் டைட்ரேஷன் நியூட்ரலைசேஷன் டைட்ரேஷன்ஸ்லாம் நார்மாலிட்டியை யூஸ் பண்றது மோர் கன்வீனியன்ட் அண்ட் இந்த கேஷியஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் வர்ற அந்த சொல்யூஷன்ஸ்லாம் மோல் பிராக்ஷன் தான் ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேப்பர் பிரஷர் மெஷர் பண்ற அந்த ப்ராசஸஸ்ல கூட நம்ம யூஸ் பண்ற யூனிட்ஸ் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மோல் பிராக்ஷன் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்மசி தெரப்பியூட்டிக்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெடிசினல் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து மெடிசினல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த பெர்சன்டேஜ் யூனிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பெர்சன்டேஜ் யூனிட்ஸ் என்னது மாஸ் பெர்சன்டேஜ் வால்யூம் பெர்சன்டேஜ் மாஸ் பை வால்யூம் பெர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம செப்பரேட் வீடியோஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் சோ இந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் தான் அங்க யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இப்ப இந்த வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வாட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரேஸ் குவான்டிட்டிஸ்ல அந்த சொல்யூட் வந்து இம்பியூரிட்டிஸ் பிரசன்ட் பிரசன்ட் ஆகியிருக்கும் சோ அதெல்லாம் மெஷர் பண்றதுக்கு பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் அப்படிங்கிற யூனிட்ட யூஸ் பண்ணும் சோ சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல கான்சென்ட்ரேஷனை மெஷர் பண்றதுக்கு வேரியஸ் யூனிட்ஸ்க்கு இருக்கிறதுக்கு காரணம் அங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் டிஃபர் ஆகுது சோ டிபெண்டிங் அப்பான் த டைப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேற வேற சிம்பிள் யூனிட்ஸ நம்ம யூஸ் பண்றப்ப மெஷர்மெண்ட்ஸும் சரி கால்குலேஷன்ஸும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம மோல் பிராக்ஷன் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த டைட்டிலேயே பாருங்களா மோல் ஃபிராக்ஷன் ஃபிராக்ஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது இப்ப ஃபிராக்ஷன்னா நியூமரேட்டர்ல ஒரு நம்பர் இருக்கும் டினாமினேட்டர்ல ஒரு நம்பர் இருக்கும் இல்லையா சோ இது எதை டினோட் பண்ணும் பார்ட்ஸ் அதுதானே ஃபிராக்ஷன் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ பார்ட்ஸ்ல மொத்தம் இவ்வளோ அதுல எவ்வளோ பார்ட்ஸ் மொத்தம் இவ்வளோ இருக்கு அதுல இது எவ்வளோ இருக்கு சோ இதை தான் நம்ம யூஸ்வலா ஃபிராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ இதை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மோல் சொல்யூஷனுக்கு அப்ளை பண்ண போறோம் அப்போ சொல்யூஷன்ல யார் இருக்கா சரியா சொல்யூஷன்ல என்ன இருக்கும் சொல்யூட் இருக்கும் சால்வென்ட் இருக்கும் ஒரு பைனரி சொல்யூஷன்ல இந்த டூ காம்போனன்ட் இருக்கும் இப்ப இது பைனரி சொல்யூஷன் சொல்யூஷனா இல்லாம மோர் தென் டூ காம்போனன்ட் இருக்குன்னா அந்த சொல்யூஷனை பொறுத்து அங்க நிறைய காம்போனன்ட் இருக்கலாம் ரைட் இப்ப மோல் பிராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதுல இருக்கிற காம்பனோட மோல் பிராக்ஷனை தான் நம்ம அந்த யூனிட்ஸ்ல மோல் பிராக்ஷன் அப்படிங்கிற யூனிட்ஸ்ல சொல்ல போறோம் சோ மோல் பிராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஒண்ணு கிடையாது மோல் பிராக்ஷன் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் தான் அப்ப மோல் பிராக்ஷன் ஆஃப் காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப இங்க யார் யார் அந்த காம்பனன்ட் சொல்யூட் அப்படிங்கிற காம்பனன்ட்டும் சால்வென்ட் அப்படிங்கிற காம்பனன்ட்டும் இருக்கு சோ ஒரு சொல்யூஷனுக்கு மோல் பிராக்ஷன் அப்படிங்கிறது மோல் பிராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் மோல் பிராக்ஷன் ஆஃப் சால்வென்ட் இந்த மோல் பிராக்ஷன் என்ன லெட்டர்ல டினோட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் அது சை அப்படின்னு சொல்றது கூட உண்டு எக்ஸ் நம்ம சொல்லிக்கலாம் சிம்பிளா இருக்கும் ஓகே சப்போஸ் சொல்யூட்ட வந்து நம்ம ஏன்னு டினோட் பண்றோம் சால்வென்ட வந்து பின்னு டினோட் பண்றோம்னா மோல் பிராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட்ட எக்ஸ் ஏன்னு சொல்லலாம் மோல் பிராக்ஷன் ஆஃப் சால்வென்ட எக்ஸ் பின்னு சொல்லலாம் ரைட் மோல் பிராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப வி ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் மோல்ஸ் ஒன்லி மோல்ஸ் யாரோட மோல்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வென்ட் சரியா சோ இதை பொறுத்து மட்டும்தான் அப்ப மோல் பிராக்ஷன் சொல்றப்ப அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வென்ட் இதுதான் வரும் முதல்ல மோல் பிராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட்
டோட்டல் பண்ணி டினோமினேட்டர்ல போடணும் ரைட்டா இப்ப நீங்க வாங்குற மார்க்ஸ் மாதிரி தான் டோட்டல் மார்க்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் கீழே போட்டுருவீங்க இப்ப நீங்க வாங்கின மார்க் அப்படின்னா ஒரு எயிட்டி மார்க்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா நீங்க வாங்கின மார்க்ஸ மேல போட்டு டோட்டல் மார்க்ஸ கீழே போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் மோல் ஃபிராக்ஷனும் டோட்டலா இங்க எத்தனை மோல்ஸ் இருக்கு அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன் சொல்யூஷன் போட்டாலே அந்த மீனிங் வந்துடும் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபைடா எழுதுறதுக்காக எப்படி சொல்றேன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் இன் த சொல்யூஷன் ஓகே இத இன்னும் ஜென்ரலா நீங்க இந்த சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்க காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு போடலாம் பொதுவா முடிஞ்சு போச்சு சொல்யூட்டா இருந்தாலும் சரி சால்வெண்டா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே அதுல அடங்கி போயிடும் சரியா இப்போ நியூமரேட்டர்ல யார் எழுத போறோன்றதுல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் யார கேக்குறாங்களோ அதுதான் அங்க வரும் அப்ப இங்க யாரோட மோல் ஃபிராக்ஷன் சொல்யூட்டோட மோல் ஃபிராக்ஷன் அப்ப நம்ம மேல என்ன போடணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் யாரு சொல்யூட் சொல்யூட் ஓகே அப்ப மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட்டுக்கும் இதே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் இந்த சொல்யூஷன் வரும் இங்க சால்வெண்ட் கேட்டிருக்காங்களா அப்ப நம்ம மேல என்ன எழுதணும் நியூமரேட்டர்ல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் புரியுதா எதை கேட்கிறாங்களோ அதோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மேல போடணும் மற்றபடி மொத்த மோல்ஸ டினாமினேட்டர்ல போடணும் மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் சால்வெண்ட் தனித்தனியா சொன்னேன் சோ ஜென்ரலா அது சொல்யூட் ஆகட்டும் இருக்கட்டும் சால்வெண்டா இருக்கட்டும் நம்ம ஜென்ரலா யாரா இருந்தாலும் அதை காம்போனன்ட் வச்சுட்டு அதோட டெபினிஷனே எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அ காம்போனன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு யார் இங்கேயோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் காம்போனன்ட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் எடுத்துட்டு ஆல் தி காம்போனன்ட்ஸ் எத்தனை காம்போனன்ட்ஸ் அந்த சொல்யூஷன்ல இருக்கோ அத்தனை பேரோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா அதுதான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இந்த சொல்யூஷன் ஓகே சோ திஸ் இஸ் த டெபினிஷன் ஃபார் மோல் ஃபிராக்ஷன் இப்ப இந்த சாப்டர்ல நம்ம பைனரி சொல்யூஷன் தான் டீல் பண்றோம் பைனரி சொல்யூஷன் என்ன அர்த்தம் அந்த சொல்யூஷன்ல ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் அந்த ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ்ல ஒரு காம்போனன்ட ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் இன்னொரு காம்போனன்ட பின்னு வச்சிருவோம் அப்போ ஏவோட மோல் ஃபிராக்ஷன் எப்படி டினோட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஏன்னு டினோட் பண்ணலாம் இல்லையா பியோட காம்போனன் பியோட மோல் ஃபிராக்ஷன் எப்படி டினோட் பண்ணலாம் எக்ஸ் பின்னு டினோட் பண்ணலாம் இப்ப எக்ஸ் ஏக்கும் எக்ஸ் பிக்கும் அதாவது மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்றத ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா சொல்லலாம் பாருங்க எக்ஸ் ஏ அப்போ பாருங்க ஏ ஏவோட மோல் ஃபிராக்ஷன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ மேல வரும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் யார் யார் இருக்கா ஏவும் பியும் தான் இருக்காங்க அப்ப ஏ அண்ட் பி இந்த சொல்யூஷன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னால டினோட் பண்ணலாமா ஏவோட ஏதுல இங்க காம்போனன்ட் அப்ப என் ஏ பை ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ஏ பின்னு அவங்களோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆட் பண்ணணும் என் ஏ பிளஸ் என் பி இதுதான் மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஏ கான எக்ஸ்பிரஷன் மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் பி கான எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பாருங்க பியோட மோல் ஃபிராக்ஷன் தானே வேணும் அப்போ நியூமரேட்டர்ல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பி பை என்னது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தானே யார் யார் இருக்கா ஏ இருக்காங்க பி இருக்காங்க அப்போ என் ஏ வையும் என் பி ஐயும் ஆட் பண்ணா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைச்சிடும் இப்போ ஏ பின்ற ரெண்டே காம்போனன்ட் இருக்கு இந்த சொல்யூஷன் பைனரி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இப்ப நிறைய காம்போனன்ட் இருக்கு சப்போஸ் ஒரு சொல்யூஷன்ல நிறைய காம்போனன்ட் இருக்கு அப்ப அங்க ஐ காம்போனன்ட் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்ப அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ல ஐயோட மோல் ஃபிராக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐயோட மோல் ஃபிராக்ஷன் அப்படிங்கறதுனால எக்ஸ் ஐ கரெக்டா இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஐ யாரோ அதோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்ம நியூமரேட்டர்ல போடணும் சோ அதை போட்டுட்டு பை இதுல எத்தனை காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் காம்போனன்ட் செகண்ட் காம்போனன்ட் தேர்ட் காம்போனன்ட் நிறைய இருக்கு 
அப்ப எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது அதை தான் நம்ம ஐத்து காம்போனன்ட் ஐ காம்போனன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஜென்ரலா சொல்லிட்டோம் சோ பிளஸ் என்ஐ சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ பை இது சம் தானே சம்முக்கு இப்படி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குல்ல என் ஐ சோ ஐங்கிற காம்போனன்டோட மோல் ஃபிராக்ஷனை இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷனால ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஆனா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் மட்டும் இல்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமும் கூட நீங்க ஒரு சொல்யூஷன்ல இருக்கிற காம்போனன்ஸோட மோல் ஃபிராக்ஷன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் யூ வில் பி கெட்டிங் யூனிட்டி தான் ஒன் தான் இப்போ இந்த சொல்யூஷன்ல வந்து ரெண்டே காம்போனன்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்போ எக்ஸோட மோல் ஃபிராக்ஷன் பிளஸ் ஐம் சாரி ஏவோட மோல் ஃபிராக்ஷன் பிளஸ் பியோட மோல் ஃபிராக்ஷன் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தான் ஆனா இங்க பாருங்க ஐ காம்போனன்ஸ் இருக்கு நீங்க எக்ஸ் ஒன் அதாவது ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனன்டோட மோல் ஃபிராக்ஷன் டூங்கிற காம்போனன்டோட மோல் ஃபிராக்ஷன் த்ரீங்கிற காம்போனன்டோட மோல் ஃபிராக்ஷன் பிளஸ் நிறைய இருக்கு ஐங்கிற காம்போனன்டோட மோல் ஃபிராக்ஷன் நீங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் யூ வில் பி கெட்டிங் ஒன் ஒன்லி இந்த பாயிண்டை நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிகாஸ் இந்த பாயிண்டை யூஸ் பண்ணி சிம்பிளா ப்ராப்ளம்ஸ்ல அதர் காம்போனன்ஸோட மோல் ஃபிராக்ஷனை நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும் இந்த மோல் ஃபிராக்ஷன் அப்படிங்கிற யூனிட் எந்த வகையில முக்கியமானது அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா சொல்யூஷன்ஸோட பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியும் ஒரு சொல்யூஷனோட வேப்ப பிரஷரை அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் கூட ரிலேட் பண்ண முடியும் இந்த வேப்ப பிரஷர் பத்தி எல்லாம் நம்ம இந்த லெசன்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ ஒரு சொல்யூஷனோட வேப்ப பிரஷர் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கூட ரிலேட் பண்ண முடியும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன்ஸ்ல கேஷியஸ் மிக்சர்ல கேசஸோட பார்ஷியல் பிரஷர்ஸ கால்குலேட் பண்ண முடியும் இந்த மோல் ஃபிராக்ஷன் பேஸ்டா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு நம்ம செப்பரேட் வீடியோல மோல் ஃபிராக்ஷனை கால்குலேட் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ மட்டும் டீல் பண்ணுவோம் இந்த மோல் ஃபிராக்ஷனுக்காக ஒரே ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணி இந்த வீடியோவை நம்ம எண்டப் பண்ணிடலாம் இந்த ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் மோஸ்ட்லி நமக்கு எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி டைரக்டா கொடுக்க மாட்டாங்க மேபி ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல வேணா கேட்கலாம் பிகாஸ் இந்த ப்ராப்ளம்ல மோல்ஸே டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மோல்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நாம கால்குலேட் பண்ற மாதிரி தான் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் ஆஃப் எத்தனால் இஸ் மிக்ஸ்ட் வித் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கால்குலேட் த மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் அண்ட் வாட்டர் சோ இது ஒரு சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா யாரு கம்மியா இருக்காங்களோ அவங்க சொல்யூட்டு யாரு அதிகமா இருக்காங்களோ அவங்க சால்வெண்ட் சோ எத்தனால் அப்படிங்கிற சொல்யூட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் வாட்டர் அப்படிங்கிற சால்வெண்ட்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்றப்ப கிடைக்கிற சொல்யூஷன்ல மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் எவ்வளவு மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளவு அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க கிவன் சிம்பிளா இப்படி எழுதிட்டேன் இதுதான் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்கன்னா எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ்ங்கிறது மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் வேணும் அண்ட் மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் வேணும் இப்ப எத்தனால ஏன்னு வச்சுப்போம் வாட்டரை நம்ம பின்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப ஃபார்முலா என்னது எக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பி இல்லையா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வேணும் இப்ப என் ஏ ஏங்கிறது எத்தனால் சொல்லியாச்சு அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பைக்கு பை போட்டு என் ஏ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என் பி அதாவது வாட்டரோட மோல்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இப்ப கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த டெசிமல் ஒரு டிஜிட் தள்ளுங்க ஃபைவ் இதையும் ஒரு டிஜிட் தள்ளுங்க டுவெண்ட்டி அப்போ ஃபைவ் ஒன் டைம்ஸ் போவோம் இங்க ஃபோர் டைம்ஸ் போவோம் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சோ மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் எக்ஸ் எத்தனால் ஒரு எக்ஸ் ஏனும் போடலாம் This is equal to 0.25. இது தான் ஆன்சர் இப்ப அடுத்தது மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா வாட்டரை நம்ம எக்ஸ் பின்னு வச்சுப்போம் மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டரை என் பி எது கேட்கிறோமோ எது கால்குலேட் பண்றோமோ அதுதான் நியூமரேட்டர்ல இருக்கணும் அப்ப பின்னா என் பி பி இங்க வந்து நம்ம எதை சொல்றோம் வாட்டர் என் ஏ பிளஸ் என் பி
இப்போ ஒரு டிசிமலில் நம்ம அப்படியே தள்ளிடலாம் ஃபிஃப்டீன் அதே மாதிரி ஐம் சாரி ஒரு டெசிமலில் ஒரு டிஜிட் தாண்டி தள்ளிடலாம் அதே மாதிரி இதையும் நம்ம தள்ளுறப்ப டுவெண்ட்டின்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் தான் வரும் ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆனால் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்காம ஒரே ஒரு காம்போனண்ட்டோட சப்போஸ் அது பைனரி சொல்யூஷனாக இருந்தால் ரெண்டே ரெண்டு காம்போனன்ட் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு காம்போனண்ட்டோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஈஸி ப்ரொவைடட் நீங்கள் ஒரு காம்போனண்ட்டோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நீங்கள் இதே மாதிரி மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஒரு காம்போனன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் ஏவும் அதாவது மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனாலும் ப்ளஸ் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டரையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் தான் வரும் இப்போ நம்ம மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா அப்போ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இது இங்கே போயிடும் அப்போ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் கரெக்டா அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னு இதை விட ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ